जीएस के अंदर शिफ्ट टू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं बिकॉज शिफ्ट टू देखने के बाद कुछ शिफ्ट वन के देखने के बाद वेन विल फाइनली गो टू शिफ्ट थ्री विल बी हैविंग एन आइडिया कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इस बार सो so, आप लोगों की तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए <coughs> ओके सो विद जीएस सेक्शन फॉर शिफ्ट टू जीएस सेक्शन फॉर शिफ्ट टू के अंदर वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम विंग्स इंडिया 2020 सो विंग्स इंडिया 2020 ट्वेंटी वॉज ऑर्गेनाइज तो क्वेश्चन वॉज आज कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी दिस विंग्स इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज इन हैदराबाद एंड इसके अंदर एयरपोर्ट का नाम पूछा गया था या एयरपोर्ट रेफरेंस वॉज गिवन एंड द एयरपोर्ट वॉज बेगमपेत एयरपोर्ट सो बेगमपेत एयरपोर्ट है हैदराबाद में जहां पे विंग्स इंडिया 2020 ट्वेंटी समिट ऑर्गेनाइज हुई थी एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन द सेकेंड शिफ्ट आफ्टर दैट वी हैव अ करंट क्वेश्चन अगेन विच वॉज नेशन ब्रांड्स रैंकिंग नेशन ब्रांड्स रैंकिंग के अंदर पूछा गया था कि इंडिया की रैंक क्या है वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया की रैंक क्या रही इन द नेशन ब्रांड्स रैंकिंग दिस वॉज आस्ट द आंसर ऑफ इट इज सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर इन टू थाउजेंड नाइनटीन इंडिया रैंक वॉज सेवन सो द आंसर वॉज सेवन फर्स्ट रैंक यूएसए की थी तो अगर किसी शिफ्ट के अंदर फर्स्ट रैंक पूछ लेते हैं तो फर्स्ट रैंक वॉज ऑफ यूएसए एंड इंडिया रैंक वॉज सेवेंथ नेक्स्ट वी हैड वॉज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहा ऑर्गेनाइज हुई दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट एंड ये ऑर्गेनाइज हुई थी कोची में After this, we had uh, एक क्वेश्चन था थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड था कि लेडी विलिंगटन पार्क का दूसरा नेम क्या है यानी इसका पहले नाम लेडी विलिंगटन था एंड इसका नेम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है सो द न्यू नेम ऑफ लेडी विलिंगटन पार्क या द अदर नेम ऑफ लेडी विलिंगटन पार्क इज लोधी गार्डन्स और अगर किसी पेपर के अंदर पूछते हैं कि ये कहा <coughs> कहा है तो देख यू कैन आंसर इट इज इन न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली के अंदर ये है एंड इसका नेम लेडी विलिंगटन भी है एंड लोधी गार्डन्स भी है नेक्स्ट वॉज एक्विस्टेरियन टोक्यो ओलंपिक्स क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक्स में एक्वेस्ट्रियन फील्ड के अंदर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हु इज सेलेक्टेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द इन द टोक्यो ओलंपिक्स सो इस बार ओलंपिक्स आने वाले हैं ओलंपिक से क्वेश्चंस एज वी वर एक्सपेक्टिंग सो वन क्वेश्चन हैज कम कि एक्वेस्ट्रियन में कौन पार्टिसिपेट uh, कर रहा है दैट इज फौद मिर्जा फौद मिर्जा एक्वेस्ट्रियन एक्वेस्ट्रियन क्या है इट इज अ हॉर्स रेस हॉर्स रेस को एक्वेस्ट्रियन बोलते हैं या द पर्सन हुज राइडिंग इज एक्वेस्ट्रियन सो दे कैन आस्क यू कि एक्वेस्ट्रियन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो हॉर्स राइडिंग से एसोसिएटेड है एंड हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इट इज फौद मिर्जा बुक्स एंड ऑथर्स से वी हैड अ क्वेश्चन अबाउट अमित शाह विच हैज नॉट बीन क्लैरिफाइड की कौन सी बुक के बारे में पूछा है बट स्टिल देर वॉज अ क्वेश्चन फॉर रिगार्डिंग अ बुक ऑफ अमित शाह कि अमित शाह ने रिसेंटली कौन सी बुक लॉन्च करी है सो so, अगर पूछते हैं लिखी कौन सी है तो लिखी है द अमित शाह एंड लिविंग द मार्क्स ऑफ बीजेपी और लॉन्च कौन सी करी है तो नरेंद्र मोदी की बायोपिक उन्होंने सो बायोग्राफी उन्होंने लॉन्च करी है सो द पर्सन वॉज आस दैन इट वॉज नरेंद्र मोदी इज बायोग्राफी एंड अगर बुक पूछते हैं तो द बुक यू आर अवेयर ऑफ नेक्स्ट वॉज अबाउट अनियंस 
दैट इज अ केमिस्ट्री क्वेश्चन अनियन के अंदर कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से देर आर टीयर्स इन योर आईज देव ज्योति राइट आई गेस यूर आस्किंग अबाउट एक्वेस्ट्रियन और यू कैन से हॉर्स राइडिंग हॉर्स राइडिंग वो जो जॉकीज वाला गेम आपने देखा होगा वेर दे इज अ हॉर्स रेस एंड द पर्सन हु विन्स इज अनाउंस्ड एज अ विनर तो वही है वो गेम कई बार मूवीज में देखा होगा वो गेम दैट्स द सेम गेम ना अनियंस के अंदर कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से टीयर्स आते हैं एलिमेंट्री साइंस क्वेश्चन पूछा गया था सल्फोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन अनियंस जिसकी वजह से टीयर्स आते हैं दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्ड फ्रॉम केमिस्ट्री देन जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सी ह्यूमन बोन नहीं है ऐसे ही एक वर्टिब्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन वर्टिब्रेट नहीं है सो दिस वॉज अगेन अंड ऑफ सीपीओ पैटर्न टाइप क्वेश्चन देन बायोलॉजी क्वेश्चन वन वॉज देयर विच ग्लैंड ज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स लंग्स के बीच में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड नाउ दिस इज अगेन अ बायोलॉजी क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस वुड हैव बीन थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स सो अगर अब ये एनालिसिस एक रफ आइडिया लेके देखे तो जीएस सेक्शन के अंदर ओके बिफोर वी गो वन हिस्ट्री क्वेश्चन आई शेल पॉइंट आउट टू यू एंड दैट इज आजाद शत्रु वॉज इनके फादर कौन थे दिस वॉज आस्ट एंड द फादर वॉज बिंबी सारा सो दिस वॉज सर्टन अबाउट हिस्ट्री a few questions ye sare questions nahi hai definitely but somewhere we have a relevance or an idea about the second shift so as per the questions go we have biology questions and a ratio of approximately 2 to 3 chemistry questions bhi hai related to acids and bases for sure then we have books and authors dono shift ke andar books and authors se question aaya hai history ke andar uh, ancient history se question aaya hai indian ancient history gupta area नंद डायनेस्टी सो इसके अंदर नंद डायनेस्टी से क्वेश्चन था लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी आई गेस सो नंद डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी इधर से क्वेश्चन है द सेम थिंग दैट हैपन इन सीपीओ सीपीओ के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे सो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग सीपीओ का पेपर नहीं देखा है यू मस्ट विजिट और हैव अ लुक एट इट एज फार एज द करंट सेक्शन इज कंसर्न इन्वेस्टर्स मीटिंग नेशनल पार्क एवरीथिंग वॉज देयर करंट से काफी क्वेश्चन थे वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज ऑल्सो दिस कि कर्नाटका के अंदर वन क्वेश्चन वॉज अबाउट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन कंसर्न होगा कहीं ना कहीं महादाई रिवर से भीमगढ़ सेंचुरी सो भीमगढ़ सेंचुरी से महादाई रिवर से एसोसिएटेड हो सकता है ये क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग बिकॉज नवंबर मंथ में देर वर वेरियस इश्यूज विच वर गोइंग ऑन अबाउट इट मिलिट्री एक्सरसाइज से अभी तक इन द टू शिफ्ट मिलिट्री एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन अभी एज सच नहीं आया है बट मीटिंग एंड समिट से या मीटिंग्स एंड समिट्स हैव बीन इंपॉर्टेंट ऑन दैट पार्ट सो उसके बारे में देर डेफिनेटली हैज बीन अ क्वेश्चन तो यू कैन गो थ्रू दो थिंग्स एज आई वुड से ओके सो अ रफ आइडिया यू हैव गेन सो बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट अपनी रिवाइज करनी है अर्लियर uh, शिफ्ट में चीफ मिनिस्टर्स वगैरह पूछे गए थे तो चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट रिवाइज करनी है uh, समिट्स एंड मीटिंग्स जो भी ऑर्गेनाइज हुई है इंडिया में बेसिकली वो सारी रिवाइज करनी है दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ ग्लैंड वगैरह के बारे में लिस्टिंग अबाउट वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट्स कौन है इसके बारे में एसिड uh, बेसिस के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ के जाना दीज आर सम बेसिक टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू कि ये टॉपिक्स कम से कम uh, एक बार देख के चले जाना ओके आफ्टर दिस आई एल बी मूविंग ऑन टू दी अदर सब्जेक्ट्स सो लेट्स सी 
Reshu ma'am will be giving you about a hint about English right now. वेल तो अभी आश्रम मैम ने आपके साथ जीए सेक्शन को जीए सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस किया है अब हम लोग बात कर लेते कि ओवरऑल आपका इंग्लिश जो सेक्शन है वो आपका कैसा रहा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए या फिर आपकी अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश सेक्शन से तो इंग्लिश में एज यू ऑल नो दैट हमेशा इंग्लिश की जो शुरुआत होती है या तो वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से होती है या फिर आपके क्लोज टेस्ट से होती है राइट right? सो so, यहां पे जो क्लोज टेस्ट है इस बार आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया है एज वेल आपका ये शिफ्ट वन में भी देखने को नहीं मिला था लेकिन इस बार आपका शिफ्ट वन एज वेल एज शिफ्ट टू में दोनों में आपका क्लोज टेस्ट देखने को मिला है एंड दोनों बार जो आपका क्लोज टेस्ट है वो आपका वो कैब बेस्ड रहा है राइट right. वो कैब बेस्ड रहा है एंड जो आपका पहला शिफ्ट में जो आपका टॉपिक था जिसपे आपका क्लोज टेस्ट था दैट वाज दैट द रोल ऑफ एजुकेशन आपका जो रोल ऑफ एजुकेशन है आपके लाइफ में उसके बारे में आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्लोज टेस्ट था और जो आपका दूसरा दैट इज हाउ मशीन्स आर अफेक्टिंग ह्यूमंस यानी कि मशीन्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या असर हो रहा है क्या इफेक्ट है उसके ऊपर आपका क्लोज टेस्ट था राइट right. अब हम लोग बात करते हैं हमारे वो कैब पार्ट की लाइक like, आपका सिनानिम हो गए आपके एंटेनिम्स हो गए so well <clears throat> antonym and synonym ka jo ratio raha hai that is 2 ratio 1 right ओके सो अब फाइनली हमारी टीम को क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिल चुके हैं तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे शिफ्ट थर्ड के जीएस के कुछ क्वेश्चंस को सो आई विल लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू आशिमा मैम um hello everyone so now we are going back to the shift 3 now jiske liye aaj ye session hai ye wala so we are going on shift 3 of today is the last shift of today so let's take an idea ki kon kon se questions aaye hai and kon kon se padhne hai uh yes sir so can we begin now hello han ji sir ओके सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट से कहीं ना कहीं लिंक है फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है थर्ड शिफ्ट में पूछा है कि गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट नाउ सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज हर नहीं आ रहा है समथिंग बाय हरियांग डायनेस्टी वी हैव और इसके फर्स्ट रूलर के बारे में सो यू कैन सी कि यू कैन सी कि एंशियंट हिस्ट्री से ही दूसरा क्वेश्चन आया है अबाउट हरियांग डायनेस्टी नेक्स्ट वी हैव इज Yuan Sang, yeah, yeah. Yuan Sang, uh, किस टाइम पे आए थे किस रूलर <coughs> रूलर के टाइम पे आए थे ये सीपीओ का क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन वॉज फाउंड इन सीपीओ पेपर सो सीपीओ का दिसंबर में uh, जो पेपर हुआ था उसके अंदर द सेम क्वेश्चन वॉज देयर देन वी हैव इज नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज नाउ जियोग्राफी का एक क्वेश्चन आया कि यांग रिवर के पास कौन सी सिटी लोकेटेड है सो फोर ऑप्शन वर देर उनमें से कौन सी सिटी यांग रिवर के पास सिचुएटेड है दिस क्वेश्चन वॉज देयर देन वी हैव इज ओके द ट्रेजर ऑफ बी सी सी आई वी हैव अ क्वेश्चन नाउ दैट हु हैज रिसेंटली बीन बिकम द ट्रेजर ऑफ BCCI. So BCCI के के ट्रेजर फॉर्म में किसे अपॉइंट किया गया है दिस दिस क्वेश्चन वाज देयर अ करंट क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैड वाज फर्स्ट 
first Indian sports person to get Blue Cross medal. Okay, then we had was Prime Minister of Bhutan. Bhutan ke saath kafi relations have been going on up and down and recently taxes uh, lagai gaye hai Indian travel pe bhi. So Bhutan question mein aaya hai. This is not an, uh, any surprise as of now. Next we have is calcium sulfate dihydrate ka formula pucha gaya. So chemistry related formula questions we have. Isse pehle first shift mein uh, solid carbon dioxide yani dry ice ka pucha gaya tha. Uh, second shift ke andar acids base se question tha aur is baar formula ka question hai ki calcium sulfate dihydride ka formula in mein se kaun sa hai. There were four options you were supposed to select one. Next. Okay, so now relevant to first shift, we have a question. First shift, my bone se question tha ki kaun sa question bone, uh, kaun sa bone in uh, human body ka part nahi hai. Iske andar poocha gaya tha ki brains ke part diye gaye the, in mein se kaun sa part brain ka nahi hai. Okay, nurse day. Now 2020 ko, uh, Year of midwives and nurse celebrate kar rahe hai. So, isi liye this question was there ki nurse day kab manaya jata hai. 2020 celebrated as, is announced to be celebrated as year of midwives and nurses. And the question was uh, nurse day kab hota hai. They asked you the date of it. Next we have is. Okay, Sark country se question aya tha. So, uh, member countries of Sark were listed and you were supposed to tell ki in mein se kaun si Sark countries ka member nahi hai. To member countries, international organizations, dono important perspective dikh rahe hai as of now. What is uh, Lucifer is name of which satellite? Kis planet ki satellite ka naam Lucifer hai? <coughs> this was asked. Okay, then again ancient history say question about Mauryan Empire. So, Mauryan Empire ke andar, rulers ke naam listed the aur unko chronological order mein uh, align karna tha. So, it was aligning of Mauryan Empire. So, Gupta Empire, Mauryan Empire, Nanda Empire. Teen questions ya teen shift mein, teen alag alag empire se question aaye hai. Okay, so highest point of Pakistan comes under which area? Kis uh, area ke andar aata hai Pakistan ka highest point? India ka highest point jo hai military area that is Siachen point we know. Lekin highest point of Pakistan kis area mein aata hai? This question was asked. A very unexpected one on this part. And then... Uh, path. Okay, so one question was there about 
uh, I'm not sure about the uh, spelling though, but there's something a rice species by the name Kavit Path, which is found in Sri Lanka. Mein paya jata hai. Ye Sri Lankan species, but in Sri Lanka, where is it found? Or which area is the special area where it is found? This question was asked uh, about Kavit Path rice. Okay. Okay. And uh, level. <laughs> okay so as we have seen over here questions have been listed for you approximately uh, close to six, uh, 15 questions ki list aapko de diya gs section se history se is set ke andar history se zyada question aaye hain comparatively as what the students are saying baki do shift ke comparatively lekin history ke andar bhi ancient ka part teeno mein common hai teeno mein history ka koi modern history nahi hai medieval history nahi hai sari ancient history aayi hai Level of questions was easy, but some questions were depth, depth questions, se, jaise ki you can see the 15th question itself, 14th question, these questions usually koi point out, nahi karta hai. so here we have these. CPO, CGL ke purane papers se kafi questions directly have been taken, jo aapko point out bhi kar diya, in mein se kaun se questions hai, jo directly aai hai. Now you can uh, check out, <coughs> I'm sorry about that. So you can check out the answers and आगे अपनी जो तैयारी है same question नहीं आएगा relevant question आ सकता है जैसे यहीं पे दिख गया first shift और third में first में founder पूछा Gupta dynasty का last में last ruler पूछ लिया Gupta dynasty का so just have a look at relevant questions इनमें से कौन सा relevant question भी आ सकता है and with this I uh, I'll leave it for English section तो English section एक बार देख लो and further sections में क्या question आए have a look at those So, as in अभी आपने देखा कि मैम ने अभी आपके साथ GS section को shift third के analysis हो चुका है and अब हम लोग बात करते हैं कि अभी हमारे shift third में आपका जो English section रहा है वो कैसा रहा है overall. So, yes sir. Hello? जी sir, बताइए. Miss Pell की question से जिसमें एक question था आपका. Partner और एक था आपका necessary जिसकी spelling यानी कि ये जो दो words से इनकी spelling जो है वो misspelled थी and आपको बताना था कि कौन सा ऐसा spelling है जो आपका गलत है जी सर आपको antonym बताना था word that is flexible flexible का आपको यहाँ पे antonym बताना था you can see कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है बहुत ही easy आपकी यहाँ पे uh, spellings hai, even though aapke antonyms bhi kaafi zyada easy rahe hai. Yes sir. Sir, synonyms? Vigilant ka aapka antonym tha. Aapke idiom and phrases se aapke do question aai hai and one aapke a question hai aapka. Yes sir. Spell the spell the beans. ओके क्लोज टेस्ट के आपके टोटल फाइव क्वेश्चंस हैं एंड द टॉपिक वाज वाटरमेलन मीन्स वाटरमेलन जो है अगर उनकी बात की जाए तो वो अफ्रीका में ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी फीलिंग क्यों होती है एज कंपेयर टू इजिप्ट a kind of a story thi jo aapki watermelon ke upar thi jisme australia and egypt ka comparison kiya gaya tha what, uh, watermelon ke upar ji sir sir ke baat karte hain sentence error ki sentence error ke two questions the lekin thoda sa jo part tha wo thoda sa different tha as compared to the previous one yani ki jo normal aapka format hai usse halka sa thoda different tha lekin rules and concept aap sab log jante hi hain so there is nothing to worry about ji sir 
लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश के लेवल की लाइक आपका शिफ्ट वन में काफी इजी था एज वेल आपका जो शिफ्ट टू था उसमें भी काफी इजी था एंड इस बार थोड़ा सा उसको इंप्रूव किया गया थोड़ा सा जो लेवल है उसको हल्का सा बढ़ाया गया है इस बार जी लाइक like, अगर मैं इजी में भी मैं इसको इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगी इस सेक्शन को भी लेकिन बात वही हो गई इजी टू मॉडरेट में लेवल वन था आपका शिफ्ट वन लेवल टू हो गया आपका शिफ्ट टू एंड लेवल थ्री हो गया आपका शिफ्ट थ्री इस बार पी क्यू आर एस ज्यादा नहीं आए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपका पी क्यू आर एस से देखने को मिला है रिस्क आप देख सकते हैं नरेशन के क्वेश्चन नरेशन और वॉइस के जो क्वेश्चंस आपके आए हैं वो काफी हद से ज्यादा इजी आए यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कोई रूल ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता बिल्कुल विद इन सिम अ सेकेंड आप उसे कर सकते यानी कि अगर सिर्फ मैं इंग्लिश की बात करूं मैक्स टू मैक्स आपको टेन टू ट्वेल्व मिनट्स लगेंगे इस सेक्शन को कंप्लीट करने में इतना ईजी आपका ये पेपर आया है जी सर मैथ्स की बात कर लेते हैं जी सर एक सेमी सर्कल आपका गिवन था जिसमें आपका क्या गिवन था सर ओ जी आपका सेमी सर्कल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपका रेडियस गिवन था और आपको कर्व सरफेस आपको फाइंड आउट करना था एक टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था एंड उसमें आपका जैसे आप लोग जानते हैं यूनिट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं लाइक किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड तो उसमें जो यूनिट्स थी उनका खेल था तो आपको पहले यूनिट्स चेंज करनी है उसके बाद ही आप उसको वहां सॉल्व कर सकते हो और जो वैल्यू आपको दी थी जो यूनिट आपको दी थी वो थी किलोमीटर पर मिनट जी एंड इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था सीरीज के टोटल फोर क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं सर पैटर्न कैसा रहा है सीरीज का इस बार बहुत ज्यादा इजी बताया जा रहा है टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन था देखने को मिला है एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ये सर क्वेश्चन क्या रहा जी अगर जी सर ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर फोर डेज फाइव डेज तो आपको बताना है कि बी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क को जी सर कितने में सिक्सटी थ्री हंड्रेड में सिक्स मशीन्स परचेज की गई हैं तो वैसे ही जित एट मशीन्स आप फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट में कितनी परचेज कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया था ओके okay, तो आपको एट मशीन्स जो है वो सेल आउट करनी है और वो भी पंद्रह परसेंट प्रॉफिट पे तो आपको टोटल प्राइस बताना है कि कितना होगा और एक क्वेश्चन आपका ट्रिगो का भी आया है हम आपको बता देते हैं सर जी क्वेश्चन क्या है फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनट माइनस एट कॉज स्क्वायर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो देन यू हैव टू फाइन टेन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन ये आपको बताना था कॉसेक टू थीटा ओके यहां पे थोड़ा गलत है ही मैं आपको बता देती हूं जी सर कॉसेक टू थीटा इज इक्वल टू वॉट जी सर एक सेवन सेंटीमीटर का हेमिस्फियर जी देन यू हैव टू फाइंड 
द कर्व सरफेस एरिया जी एक क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी आया है एक क्वेश्चन आपका एलसीएम यानी कि आप देख सकते हैं शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू में आपका एलसीएम और एस का क्वेश्चन नहीं था लेकिन शिफ्ट थर्ड में आपका एच और एल दोनों से आपका क्वेश्चन आया है जिसमें आपके टू नंबर्स हैं जो आपके फाइव रेशियो सेवन में है जिसमें से एक वैल्यू आपकी ट्वेंटी है तो आपको सेकेंड वैल्यू यहां पे बतानी है जी सर एंड सर व्हाट अबाउट रीजनिंग जी सर जस्ट गिव मी अ सेकेंड रीजनिंग में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लेवल थोड़ा सा इसका टफ है ज्यादा नहीं बस हल्का सा लाइक एज कंपेयर टू प्रीवियस शिफ्ट सीरीज के टोटल फोर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मैथमेटिकल uh, एप्रेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस शिफ्ट में जी सर सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन तो वो आपके बोर्ड मार्स से रिलेटेड पूछे गए हैं लाइक इवन दो आपके जो सिंबल्स uh, जिनको आप चेंज करके इंटरचेंज करके आप जी लाइक like प्लस का माइनस डिवाइड को आप मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के इंटरचेंज ऑपरेशन उनको अभी क्वेश्चन आए हैं आपके एक आपका एनालॉजी का क्वेश्चन था सत्य अहिंसा इन इंग्लिश ओनली जी सत्य अहिंसा घृणा देन आपको यहां पे चौथा बताना था यानी कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है आपको बताना था कि घृणा के बाद क्या कॉम्बिनेशन क्या रिलेशन है उसका उसके साथ वो आपको ऑप्शन में से चूज करना था जी सर सर सेटिंग अरेंजमेंट कैलेंडर का क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहां पूछा गया है जी सर एक जनवरी 2000, एक जनवरी 2015 को मोहित एंड सबर्ना एज इज 62 टू ईयर्स देन मोहित एज इज थ्री ईयर्स लेस देन सबर्ना then 1 january 2010 what is the age of sabarna ji sir there is one more question of number system sorry number series 11 162 209 then you have to find out the fourth term of this given series okay sir so what about blood relation ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इस बार भी देखा गया है एंड दो आपका क्वेश्चन था दैट वाज टोटली डिपेंडिंग अपॉन ब्रदर सिस्टर एंड फादर ओनली दिस मच There are two more question for maths. Let's discuss them also. Okay, there is any number जिसका रेट फाइव परसेंट है फॉर थ्री ईयर्स दैट वॉज गिवन ऑन एस आई The total amount was 
ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज देन यू हैव टू फाइंड आउट देन यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट सेम इयर एंड ऑन सेम अमाउंट ओके एंड बेसिकली देर इज वन मोर क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बेसिकली ये पूछा नहीं जाता लेकिन इस बार पूछा गया है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये धावक दे आर टू रनर्स जिसमें एक ही स्पीड है आपकी हंड्रेड माइल्स पर मिनट सेकेंड की है टू ट्वेंटी माइल्स सॉरी 120 ट्वेंटी माइल्स पर मिनट एंड ए रीच इज द डेस्टिनेशन टेन मिनट्स बिफोर देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर ओके सर थैंक यू सर तो so, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार हम शॉर्ट में एनालिसिस कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल आपका जो एग्जाम है फ्रॉम जीएस टू इंग्लिश टू मैथ्स टू रीजनिंग सबका एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से आपका जो एग्जाम है एग्जाम पैटर्न है वो देखने को मिला है राइट सो वेरी फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं जीएस का आशुआ मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर किया है उसके जो मेन पॉइंट्स है उन्होंने की रोज भी आपको बताए कि आपको किस मेन पार्ट पे फोकस करना चाहिए तो अब हम लोग बात करने कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की सो वेरी फर्स्टली मिस स्पेल के क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं टू क्वेश्चंस आपके मिस स्पेल के आए हैं द वर्ल्ड फर्स्ट इज पार्टनर पार्टनर की स्पेलिंग पूछी गई थी राइट एंड द सेकंड वन वाज नेसेसरी नेसेसरी की जो स्पेलिंग थी आपको बतानी थी दट विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेसेसरी आफ्टर दैट एंटेनियम के दो क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे द फर्स्ट वॉज वॉज फ्लेक्सीबल एंड द सेकंड वन वॉज वेलिजन वाइट लेंथ राइट सिनेम का क्वेश्चन इस बार नहीं आया था ईडियम एंड फ्रेजेस के आपके दो क्वेश्चन आए हैं एंड द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज स्पेल द बीन्स राइट क्लोज जस्ट आपके टोटल फाइव क्वेश्चन है एंड द एंड क्लोज से इसके टोटल फाइव क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं एंड द टॉपिक वॉज द वॉटर मेलन वॉटर मेलन जो कंपेरिजन इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इन इजिप्ट दोनों के कंपेरिजन करके आपका एक क्लोज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी आप कह सकते हैं ये देखने को मिला है सेंटेंस एलर के दो क्वेश्चन आए लेकिन थोड़े से आपके बहुत ही माइनर चेंज था उनमें एज कंपेयर टू द लास्ट टू शिफ्ट तो Uh, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजिंग पॉइंट है नेक्स्ट इज पी क्यू आर एस लास्ट शिफ्ट में आपके दो क्वेश्चन आपके पी क्यू आर एस से देखने को मिले थे लेकिन इस बार आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आपका पी क्यू आर एस से देखने को मिला है रेस्ट आपके नरेशन एंड वॉइस के क्वेश्चन भी देखने को मिले एंड दैट दे वर टू ईजी बहुत ज्यादा ईजी है वो आपके क्वेश्चन रेस्ट मैथ्स के आपको बता ही दिया है मैंने आपका मैंसुरेशन आए मैंसुरेशन ज्योमेट्री एडवांस से मतलब क्वेश्चन आए हैं अर्थमेटिक्स से भी काफी क्वेश्चन आए हैं एंड द मेन थिंग इज आपने अगर uh, लाइक like रीजनिंग में इंग्लिश में और आपने जीएस में वहां टाइम सेव कर लिया देन यू आर हैविंग इनफ टाइम कि आप उसको मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज मैथ्स हल्का सा थोड़ा कैलकुलेटिव होता है रेस्ट अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की आप मीनिंग पता है देन यू विल मार्क इट राइट बट मैथ्स में क्या होता है आपको थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ता है एंड सम हाउ इट टेक्स टाइम सो अगर आप वहां पर टाइम थोड़ा सा यू नो you know, सेव कर लेंगे देन यू आर एबल टू यूटिलाइज दैट टाइम इन योर सम अनदर सेक्शन सो टाइम एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर में एक यूनिट आपको गिवन थी एंड आपको उसको कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में सो so, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपने बचपन से ये क्वेश्चन पढ़े हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना यानी कि यूनिट्स को आप चेंज करना बहुत अच्छे से जानते हैं रेस्ट इज सीरीज से आपके फोर क्वेश्चन देखने को मिले हैं एंड यूजली वो सारे आपके बहुत ईजी हैं या तो आपके वो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर वो आपके किसी डिफरेंस पर डिपेंड कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है क्वेश्चन क्या था अगर ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बी उसी बी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है अगर ए उस काम को पांच दिन पहले छोड़ देता है देन यू हैव टू टेल कि बी उस वर्क को टोटल कितने टाइम में रिमेनिंग वर्क को टोटल कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है ये बहुत ईजी और नॉर्मल क्वेश्चन है इसको आप बहुत आसानी से कर सकते थे विदाउट बींग इन अ ट्रबल राइट नेक्स्ट इज आपका एक क्वेश्चन था 
आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था आप देख सकते हैं फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनस एट कॉज स्क्वायर थीटा प्लस फाइव इज इक्व टू जीरो आपकी इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ओनली यू हैव टू फाइंड आउट दैट टेन टू थीटा प्लस कोसेक टू थीटा इज इक्व टू वॉट ये वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी एंड फ्रॉम द फोर ऑप्शन यू कैन गो विद एनी अदर ऑप्शन जो भी आपका वहां पे सही आता है नेक्स्ट इज आपके यहाँ पे सेवन सेंटीमीटर का एक हेमस्फियर दिया हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दैट राइट नेक्स्ट इज आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपका एक क्वेश्चन आया है एस सी एफ एंड एल सी एम से आपके टू क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं आप देख सकते हैं कोई दो वैल्यूज हैं जो आपके फाइव रेशियो सेवन में है एंड देन एक वैल्यू आपकी 20 के बराबर है तो आपको बताना है जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी वो कितने बराबर होगी राइट right? नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की कोडिंग एंड डिकोडिंग जैसे कि आप जानते हैं शिफ्ट वन में शिफ्ट टू में काफी ज्यादा इजी रही है लेकिन इस बार शिफ्ट थ्री में अगर बात करती हूं तो थोड़ी सी अपना जो लेवल है उसका इंक्रीज किया गया है सीरीज के फोर क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट इस बार मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एंड ज्यादातर या तो बोर्ड मास्टर रिलेटेड है या फिर आपके जो ऑपरेशन इंटरचेंज किए जाते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले हैं एनालॉजी से आपके क्वेश्चन आए हैं इस बार कैलेंडर से भी क्वेश्चन बेसिकली ऐसा बोला जाता है एसएससी में आप क्लॉक के एंड देन आपका कैलेंडर से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन इस बार आपका कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिला है क्वेश्चन क्या था ये मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूं लाइक ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2015 मोहित एंड सबर्णा एज इज 62 टू ईयर्स मोहित एज इज थ्री ईयर्स मतलब मोहित की जो एज है तीन साल छोटी है सबरना से तो आपको बताना है एक जनवरी 2010 को व्हाट इज द एज ऑफ सबरना ये आपको यहां फाइंड आउट करना था राइट सो नेक्स्ट सीरीज से आपके क्वेश्चन आते हैं सीरीज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11 165209 एंड यहां पे आपको जो आपका फोर्थ टर्म है वो आपको यहां पे फाइंड आउट करना था ब्लड रिलेशन से बहुत इजी क्वेश्चन आए नॉर्मल आपका ब्रदर सिस्टर एंड फादर का रिलेशन आपको वहां पे आपका वेन डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा मैथ्स काफी ईजी रही है बट हाँ थोड़ी सी आपकी कैलकुलेटिव रही है क्वेश्चन आप देख सकते हैं रेस्ट क्वेश्चन आपको हमारे टॉप रैंकर्स के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएंगे शिफ्ट वन के शिफ्ट टू के हम लोग अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ जो टिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आपके जीएस इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शंस के सो यू कैन गो विद इट आप उसको वहां पे जो चैनल है जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन हैव द पीडीएफ ऑफ शिफ्ट वन शिफ्ट टू एंड आफ्टर सम टाइम विल आल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ शिफ्ट थ्री एज वेल राइट रेस्ट अगर मैं बात करती हूं तीनों शिफ्ट के लेवल की तो शिफ्ट वन काफी इजी रहा है इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थ्री भी इजी टू मॉडरेट है लेकिन आपका जो शिफ्ट थ्री है उसका लेवल हल्का सा थोड़ा सा हाई किया गया है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हाँ आपके रेस्ट थ्री सेक्शन काफी ईजी है तो वहां पर टाइम सेव कीजिए और अपने मैथ सेक्शन में आप उसको यूटिलाइज कीजिए ताकि आपका हर सेक्शन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप उसे सॉल्व कर सके और आंसर कर सके राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2019 एंड आई होप इन सारे शिफ्ट्स ने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया होगा ये एनालाइज करने में कि आगे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के वो ओवरऑल कैसे होने वाले हैं ये आप समझ ही चुके होंगे कि एसएससी सीपीओ के पैटर्न उस फॉर्मेट को फॉलो किया गया है काफी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं तो फॉर फ्रॉम द साइड ऑफ टॉप रैंकर्स टॉप रैंकर्स ने एक फाइव शॉर्ट शॉर्ट का एक आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है तो वहां जाइए अटेम्प्ट ऑल दो टेस्ट एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू टू बकल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एक्सपीरियंस जिनका अब आपका कल आपका एग्जाम है राइट सो थैंक यू सो मच